بعد قوة انفجارات الخنازير انها تسربت الى بعض المستشفيات. هنا دي كارثه طبيا كارثه وانسانيا كارثه. وعشان انا اجي اقول للراي العام ان هناك شبهات بخبر يطلع يقول هناك شبهات بتسرب بعض من لحوم الخنازير الى المستشفيات في الاحياء الفقيره مثلا او في المناطق العشوائيه او في الارياف هنا انا بعمل حاله رعب في البلد كلها. وبالتالي لا استطيع ان افرض او انشر الا اذا كان هناك مجموعه من الاجراءات الحاكمه للتحقيق الاستقصائي لازم تتم. بمعنى انا النهارده التحقيق الاستقصائي ما اقدرش اقول ان اخبار عن تسرب لحوم الخنازير الى المستشفيات مش حاجه اسمها اخبار. الا ما يكون هناك خبرا مؤكدا بدليل قاطع بقول تسرب لحوم الخنازير الى المستشفيات. ما اقدرش هنا استخدم الحاجات الاحتماليه. الصحافة العادية أو صحافة ما بنسمى بالصحافة الصفراء ممكن يطلع منشط يقول الانفلونزا لحوم الخنازير تنتشر في مستشفيات أسيوط تنتشر في المستشفيات الأهلية دون دليل. هنا ما تبقاش حاجة موثقة وبالتالي تبقى حاجة ضعيفة جدا وما بنسميهاش موافقة للأخلاقيات الصحفية. طالما أنا هتكلم عن خبر الخبر من صفته أنه يكون قاطع في معلومة. التحليل الاستقصائي بنتكلم على شروط الاختيار الفكره او الفرضيه في حاله الاقصاء انها دايما بتعبر عن حدث جاري يهم الراي العام لا يهم شريحه معينه من الناس يجب ان يهم مجموعه من البشر مجموعه من المهتمين بالحاله دي لكن اذا اتكلمنا على مثلا الحاله بتحصل في نادي من النوادي جوه جروب يعني النادي لو فيه 20 30000 اوكي لو في حاله اغماء جماعي هنا هيبقى وارد ان انا هشتغل عليها في حاله الاقصاء في تسرب تسرب ما في في الحوض حمام السباحه هيؤذي مجموعه كبيره من الاطفال او الناس اللي هتستخدمه، انا لازم اتحرى عن مقابل، لكن اذا كان خناقه ما بين رئيس مجلس الاداره ونائبه، ما الداعي ان انا اتحرى عن نفسي؟ ايه ان انا اتعب الناس واتعب نفسي في حاجه هي في النهايه ما بين شخصين؟ اذا هنا التحليل الاستقصائي بيهتم بحاجه تهم الراي العام. فكره التحقيق يجب ان تكون جديده عشان كده قلنا النوبه اللي فاتت انها تعبر او بتاتي من عنديات المفترض لهذه الفرضيه، لا يجب ان تكون اعاده انتاج، وبعض الاحيان بنلاقي الصحافه او بنلاقي بعض الصحف بتعمل ايه؟ او عاده في الصحف احنا لما تيجوا تشتغلوا بعد كده هيجي يقول لكم اه تابعوا جرايد كويس. من الطبيعي ان اي صحفي بيتابع جرايد كويس، اي اعلامي بيتابع جرايد كويس عشان يعرف ما جرايات الاحداث، لكن في حاجه غلط بترتكب في جرايدنا ان يجي يقول اقرا الجرايد وطلع لي منها افكار. ايه الجديد اللي انا عملته هنا؟ في الفكره؟ واحد تعب راح لمصدر او تحرى مع مصدر فطلع خبر، خبر قد يكون زي ما بيقول بيقلب الدنيا وقتها. لكن انا ايه اللي عملته جديد بعد ما خدت الخبر بتاع زميلنا دوت وبشتغل عليه؟ الناس مش واخده بالها ان كل ما ستفعله بعد ذلك حتى لو انت فجرت قضايا جديده هو منسوب لصاحب الخبر المصري. الاخر خالص بعد ما حضرتك بتخلص الحمله بتاعتك بعد ما بتتعب وتظن ان كان صانع النجاح يطلع البرنامج الاساسي اللي قال لك دي حملتنا احنا احنا ما نفجر الخبر فبتقضي على كل مجهود انت عملته. وبالتالي هنا تعيد الاستقصائي لازم الفكره تكون من عندي انا عشان تبقى وانا بطرحها انا اللي متحمل نتائجها متحمل لان تعيد الاستقصائي برضه لانه مجهد شويه ومتعب شويه وبيحتاج وقت طويل بيبقى انا المتحمل النتيجه النهائيه بتاعته بمعنى سي انا لقيت في وسط الموضوع ان كل الفرضيات اللي انا شغال عليها او المعلومات اللي انا شغال عليها طلعت غلط. لازم اعمل ستوب بسرعه وابتدي اعدل ثاني في الفكره او اعدل ثاني في المضمون اللي انا كنت شغال او المعلومات اللي انا استقلت من بعض المصادر لان هنتناقش فيما بعد عن تضليل المصدر. بعض المصادر بيبقوا بيصفوا حسابات مع بعض، في بعض المصادر بيبقى عايز شركته مثلا تبقى هي التوب مثلا او يستثمر عموما في البورصه، عايز الشركه بتاعته تعلن فيقوم عامل خبر سلبي او ايجابي هو درسه فالاسهم بتاعته بتعلن. حد ضده ينزل له الاسهم بتاعته في البورصه، فهنا ما بقاش انا الاداه اللي بيضر بيها الناس او بتوظف من اجل نشر اخبار غير صحيحه او حتى تحقيقات همشي تحقيقات غير مجديه فيما بعد. هنا بنقول يمكن طرح الفكره او الفرضيه الاستقصائيه يمكن طرح موضوع تم عمله قبل كده، لكن بزاويه جديده، بمعنى احنا حادثه الدويقه من زمان من ايام التسعينات في اخر صخره وقعت ايام الدكتور عبد صدقي وقال كلمه مهمه كده قدام التلفزيون قال يا جماعه انا مش هقدر انقل سكان الدول وسكتت الدنيا وما قدرش ينقل سكان الدول او ما حدش قدر ينقل سكان الدول 
وفيما بعد حصلت كذا كارثه انتهت بكارثه الدول الكبرى. اتعاملت في كل الجرايد لكن حتى التغطيه بتاعت الجرايد للاسف كانت تغطيه كلها اخباريه. ما كانش في حد ابتدى يقف ويعمل ما يسمى بالتحقيق البحث والتحالف عن امور كثيره قوي قوي جوه مجتمع الدول مش بس كمجتمع بشري جوه التركيبه الجيولوجيه لسقف المؤقت جوه مين المستفيد من وضع هؤلاء الناس فيها طيب اذا كانت هذه الصخره موجوده وخلاص الناس بقوا امر واقع ما هي المهددات اللي هددته مؤدت الى انهيار الصخره بالشكل ده هل كان من الممكن تفادي حدوث هذه الكارثه اذا مثلا وقفنا انهيار انحدار الصرف الصحي بتاع الدلات بتاعت المقطع على الهضبه هنا او وقفنا مخرات الامطار ان هي تنزل في الحته دي بس ونشوف لها اي رفض ثاني. هنا بنتكلم على الزاويه الجديده اللي اقدر اتناقش حوالين الفكره وبرضه كانها فكره جديده ما اقدرش اخد حاجه كانت موجوده قبل كده واعمل عليها اعاده انتاج. سي انا بعمل فيلم تسجيلي عن اطفال الشوارع، اطفال الشوارع لو جبنا الارشيف هنلاقي اتكتب عليها كتير قوي قوي، لكن ايه هي الزاويه الجديده اللي انا هتكلم فيها عن اطفال الشوارع ومجتمع الشوارع؟ الفكره اللي طرحناها المره اللي فاتت ننتقل من اطفال الشوارع الى اسر الشوارع، هنا الفكره بقت جديده، لما باجي اتكلم عن سي مثلا انتشار الايدز، اتعمل عن الايدز كتير قوي قوي ملفات، لكن انا الزاويه زي ما قلنا النوبه اللي فاتت زاويه 9 مليون روسي مصابين بالايدز وهم اكثر سياحه او اكثر الاغلبيه في السياحه اللي موجوده في مصر هي سياحه روسيه هنا هنا بقى في رابط ما بين الرقم اللي جاي من روسيا والواقع اللي موجود في مصر وانتشار سياحه الدعاره في بعض الاماكن هنا في هنا احتماليه هنا فرضيه ليه برضو انا ما بقولش ان هناك خبر قاطع انا بشتغل عليه التحليل الاستقصائي ممكن يقوم على مجرد اشاعه اشاعه ممكن تقلب الدنيا اشاعه ممكن اسمعها واجي وراها تصبح حقيقه لان زي ما بنقول في الارض البلدي كده يقول ما فيش دخان غير نار. يعني مفيش حاجه هتطلع على حد مش موجوده ليها جذور حتى لو 10% 20% العمل الاستقصائي يا شباب دايما بنتكلم على ان الذي يتحلى بصفه الاستقصاء لازم يكون فايتر لازم يكون عنده قدره على زي ما بيقولوا بكره البينج بونج يتضرب ويرجع تاني مفيهاش ياس بمعنى انا ممكن اشتغل في فرضيه ولكن فجاه الانبوبه بتاعت المعلومات بيحصل احباط شديد قوي بيحصل حيره كمان اللي عملت دوت هستفيد منه هل هعيده واعمله تقرير خبر واخلص؟ هل اعمله خبر وابقى كده نهيت ولا اصبر شويه اعمل مجهود اكتر عشان اخليه تحقيق يستوفي شروط العمل الاستقصائي في البحث والتحري استكمال المصادر يمكن انا عندي في سيره في الموضوع في خطا في الاتصال بالمصادر انا اخترت مصدر مش في موضعه او مصدر غلط في وقت غلط او مصدر قد يكون صحيح في وقت غلط ربما اخترت واحد لسه خارج من الشركه جديد فمش هيقدر يتكلم. انا عندي حاجه مهمه مع المصادر في كلمه سابق. كلمه سابق ديت مهمه قوي في التعامل بمعنى سكرتيره سابقه. بتفيدني جدا جدا. النائب رئيس مجلس الاداره سابق بيفيدني قوي. موظف بوفيه سابق بيفيدني قوي. اي حاجه من الناس اللي ما بقاش ليها مصلحه مرتبطه مش هتضر لو طلع لي المعلومه او اداني معلومات حتى لو شفهيه. لان انا من المنطق في التحليل الاستقصائي ان انا ما باخدش بالشفهيه. كلام المرسل لم يكن لدي دليل يثبته موثق بورق موثق بتسجيلات معتمده ما اقدرش اعتمد عليه لكن هعتمد عليه زي ما بنقول كده كمؤشر كشاهد من شواهد الاثبات ولكنه ليس دليلا قاطعا على ان في امر حصل زي بالظبط زي ما احنا قلنا في البدايه احنا شغلنا قايم على كاننا ضباط مباحث ثم وكلاء نيابه ثم قضاه وسط الثلاث حاجات دولت بنستخدم تقنيات البحث والتحرر فيها ثم تقنيات التحقيق الجنائي في بعض الاحيان والاستدلال الجنائي في كثير من الاحيان لازم نعمله لانه بيوفر عليا كثير قوي لان انا لو قريت في العلوم ديت بيوفر عليا ان انا الجا لمصادر كثير قد تتهرب مش بقول انا الخبير انا لازم استعين بيهم لكن عندما استعين بخبير انا فاهم شغله كويس فاهم هكلمه في ايه بيأثر معايا فتره المراوغه بيأثر معايا فتره الجدل بيديني معلومة قطعة سريعة أه موثقة لأنه عارف إن أنا عارف هو شغال إزاي أو عارف عندي فكرة عن المعلومات عشان كده بنقول قبل ما بنيجي نطلع فرضية لازم نجمع معلومات كتير أوي عنها تختلف عن التحليل التحليل الاستقصائي كده بيختلف عن التحليل العادي في إنه متعب ومرهق ويحتاج وقت طويل ويحتاج إلى مجموعة من الإثباتات عبء إثبات دايما على من فرض الفرضية يعني زي ما بيقولوا في البلدي كده اللي يعني 
اللي اختار حاجه لازم تحمل نتيجتها فانت اخترت انك تعمل تحليل اقتصادي تتحمل ان هو يكون صعب ومتعب لكنه ممتع احنا بنقول يمكن ايجاد افكار التخطيط او التقارير الاستخصائيه لكن الاهم هو معرفه كيف نجد المعلومات وكيف نستخدمها هنا ايجاد المعلومات ليها ليها مصادر اهميه الفرضيه ان هي لازم يديك شيء في النهايه يثبت آه لازم انت تبقى عارف ان آه الفرضيه ديت انت عليك عمل اثبات زي ما قلنا مش حد ثاني هيثبتها لك لان انت لا تنشر تحقيق باسمك حاجه ثانيه الفرضيه زي ما قلنا في النوبل فاتت ان هي عامله بالظبط زي العربيه الفرضيه ديت بتشكل لك التحقيق بتاعك فاذا كنت انت سواق ماهر قائد للسياره بتاعتك كويس فبتقدر انت توجه التحقيق الاستقصائي زي ما انت عايز باعتبار الفرضيه اللي معاك ثابته 